सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलवंत और आप का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पॉट टिप्स पे दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि कृषि इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं कैसे आप कृषि इंजीनियर बन के अपना करियर जो है ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे समझ में आ जाए जिसके बाद क्या है कि अपने करियर का चुनाव आप अच्छे से कर पाए तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कृषि इंजीनियर के बारे में दोस्तों जैसा कि हम सभी को बताइए कि आज भी हमारे देश के अंदर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कृषि की जाती है वहीं दोस्तों कृषि को अगर कैरियर के तौर पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कैरियर ऑप्शन अवेलेबल है यानी कि दोस्तों काफ़ी सारे कैरियर ऑप्शन आपके लिए मौजूद है ऐसे में क्या है कि आप एक कृषि इंजीनियरिंग करके आप अपना कैरियर जो है आगे तक लेकर जा सकते हैं और एक कृषि इंजीनियर आप बनकर अपने करियर को अच्छा खासा बना सकते हैं दोस्तों कृषि के क्षेत्र के अंदर क्या है कि रोजगार की कोई कमी नहीं है और इसमें क्या है कि रोजगार की काफ़ी ज़्यादा बरमार भी है आप इसमें क्या है कि प्राइवेट और सरकारी दोनों विभाग के अंदर क्या है कि अपना करियर जो है आगे बढ़ा सकते हैं और वहाँ पे जॉब वगैरह पा सकते हैं वहीं दोस्तों कृषि इंजीनियर की बात करें तो दोस्तों आप क्या है कि काफ़ी ज़्यादा नौकरियाँ आपके लिए अवेलेबल है और आप काफ़ी ज़्यादा नौकरियों के लिए आप क्या है कि अप्लाई कर सकते हैं और आप नौकरी पा भी सकते हैं इसके अंदर क्या है कि कृषि जो इंजीनियर होते हैं इनको क्या है कि ट्रैक्टर जो निर्माता कंपनियां होती हैं वो भी हायर कर लेती है इसके अलावा सिंचाई उपकरण कंपनियां होती हैं वो भी हायर कर लेती है इसके अलावा बीज कंपनियां होती है और उर्वरक कंपनियां होती है फार्मिंग इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स होते हैं वो भी इनको हायर कर लेते हैं यानी दोस्तों कैरियर ऑप्शन काफ़ी सारे अवेलेबल हैं अगर आप कृषि इंजीनियर बनना चाहते हैं तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर क्या है कि कृषि इंजीनियर को क्या है कि कृषि वैज्ञानिक भी एक तरह से कहा जाता है इसके अंदर क्या है कि अनुसंधान और विकास उत्पादन बिक्री प्रबंधन पे काम करते हैं इसके साथ साथ दोस्तों कृषि इंजीनियर बनने के लिए क्या है कि आपको क्या है कि कृषि इंजीनियरिंग का अध्ययन भी आपको करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है जिसके बाद क्या है कि आप अच्छे जो है कृषि इंजीनियर बन के अपना कैरियर जो ऊंचाइयों तक आप लेकर जरूर जा सकते हैं इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि आपका भौतिकी और रासायनिक विज्ञान जीव विज्ञान के साथ क्या है कि ट्वेल्थ पास होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है जिसके बाद क्या है कि आप ग्रेजुएशन के लिए बी बी में आप एडमिशन ले सकते हैं जिसके बाद क्या है कि डिग्री आप हासिल कर सकते हैं और ये डिग्री जो है चार साल की होती है और अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे हैं तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि आप तीन साल की आपके लिए डिग्री होती है आप इसके अंदर जो है आप सीधा प्रवेश पा सकते हैं कृषि इंजीनियरिंग का आप क्या है कि स्टडी करके क्या है कि कृषि अभियंता आप जरूर बन जाते हैं और इसके लिए क्या है कि हर साल क्या है कि केंद्र और राज्य सरकार क्या है कि बी बी के लिए क्या है कि जो एडमिशन जो एंट्रांस एग्जाम होते हैं वो जरूर इसके हायर किए जाते हैं यानी दोस्तों अप्लाई करने के लिए कहा जाता है और उसको आप क्या है कि अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और एंट्रांस एग्जाम आप देकर क्या है कि अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दोस्तों आपको क्या है कि गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं इसके उसमें आप एडमिशन पा सकते हैं वहीं दोस्तों इसके अगर काम की बात करें नहीं दोस्तों कृषि इंजीनियर के काम क्या क्या होते हैं तो दोस्तों इनके काम क्या है कि कृषि और वनस्पति की सभी प्रजातियों संबंधित जो सभी कार्य होते हैं वो इनको करने होते हैं इसके साथ साथ दोस्तों कृषि उपज विकास प्रजनन और उर्वरकों के साथ साथ नई तकनीकों का उपयोग करना कैसे होता है इसके साथ साथ कृषि उपकरणों की खोज करना इसके साथ साथ कृषि के बुनियादी ढांचे इसके साथ साथ पानी के जलाशयों गोदामों या फिर बादों अन्य संरचनाओं को डिजाइन करना इसमें तदनुसार ठीक करना इसके साथ साथ दोस्तों सभी कार्य कृषि इंजीनियर के द्वारा ही किए जाते हैं इसके साथ साथ दोस्तों जेवी विज्ञान के साथ साथ क्या है कि कृषि इंजीनियर एक आर्किटेक्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं यानी दोस्तों काफी अच्छे खासा कैरियर ऑप्शन है ये इसके अलावा दोस्तों इनकी डिमांड क्या है कि सिंचाई कृषि उपज पशुपालन भूमि सर्वेक्षण मत्स्य पालन और खाद्य और निजी और सरकारी बैंक और रूरल कंपनियों में काफी अच्छी खासी इनकी डिमांड रहती है इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर सिलेबस के कुछ ऑप्शन भी आपके पास होते हैं उसके अंदर ये है कि आप बी बी टेक में एग्रीकल्चर की डिग्री भी आप ले सकते हैं इसके अलावा एम ए एम टेक भी आप इसके अंदर कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों एम बी ए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हैं इसके अलावा आप डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग भी आप कर, कर सकते हैं इसके अलावा डिप्लोमा कोर्स इन एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हैं एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स आप फूड का कर सकते हैं इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स आप बायो फर्टिलाइजर का कर सकते हैं इसके अलावा डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी और एग्रीकल्चर में डॉक्टरेट भी आप कर सकते हैं इसके साथ साथ क्या है कि डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन एग्रीकल्चर बायो टेक्नोलॉजी में भी आप डॉक्टरेट कर सकते हैं तो
वहीं दोस्तों कॉलेजेस की बात करें कि कौन से कॉलेज में आपको जाना चाहिए तो दोस्तों बताना चाहूँगी आपके आसपास में जो भी कॉलेजेस हैं इनके कृषि से रिलेटेड यानी कि दोस्तों एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी विश्वविद्यालय यानी कि दोस्तों यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर क्या है कि आप प्रवेश पा सकते हैं उसके लिए क्या है कि आप गूगल सर्च करें उसके बाद साथ जो भी आपको आसपास देखें उसमें क्या है कि आप जाकर क्या है कि अच्छे से जानकारी ले सकते हैं जानकारी आपको अच्छी लगती है और दोस्तों आपको एडमिशन लेना तो वहाँ पर एडमिशन लेकर क्या है कि आप अपना करियर जो है वहाँ पर बना सकते हैं और ये कोर्स वगैरह करके या सर्टिफिकेट या फिर दोस्तों ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री आप करके अपना करियर जो है बेहतर ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं दोस्तों एक बात की अगर बात करें तो दोस्तों ये कृषि इंजीनियर है ना करियर जो आप बनाना चाहते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में भी और काफ़ी ज़्यादा इसकी जरूरत आगे बढ़ने ही वाली है नहीं दोस्तों आपको पता ही होगा कृषि पे डिपेंड पूरा देश रहता है और कृषि के अंदर क्या है कि करियर के काफ़ी सारे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं तो दोस्तों ये एक करियर ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है अगर आप इसके अंदर करियर बनाना चाहते हैं वहीं दोस्तों सैलरी की बात करें दोस्तों सैलरी की बात करें दोस्तों आप जो प्राइवेट कंपनीज हैं या फिर दोस्तों आप सरकारी जॉब भी अगर आप करते हैं इसके अंदर तो दोस्तों आपको कम से कम भी पचास हज़ार पर मंथ से ज़्यादा की आपको सैलरी मिलती है इसके साथ साथ दोस्तों जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है या फिर दोस्तों प्रमोशन होता है तो दोस्तों वैसे वैसे आपकी सैलरी भी आपकी बढ़ती जाती है इसके साथ साथ क्या है कि आपको आपको सुविधाएं भी अन्य सुविधाएं भी है वो भी इसके अंदर आपको मिलती है यानी दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है यानी दोस्तों करियर के लिहाज से देखें तो काफ़ी अच्छा खासा करियर ऑप्शन आपके लिए कृषि इंजीनियर बन सकता है तो दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना बोलें क्योंकि मैं आपके सामने इसी वीडियो लेकर आते रहता हूँ तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम